నమస్కారం దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం నేను అక్రమ్ పాషా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు ఢిల్లీలో ఐఏఎస్ల జాతీయ శిక్షణ సదస్సును ప్రారంభించిన ప్రధాని సవాళ్లను నవభారత నిర్మాణానికి అవకాశాలుగా మార్చాలంటూ పిలుపు తెలంగాణ చరిత్ర పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన సీఎం కేసీఆర్ రాష్ట్ర చారిత్రక వారసత్వం మహోన్నతమైనదన్న ముఖ్యమంత్రి రాజకీయాలకు అతీతంగా ఆయుష్మాన్ భారత్ అమలు చేయాలన్న గవర్నర్ తమిళిసై పథకం అమలుతో అట్టడుగు వర్గాలకు అత్యున్నత వైద్యం అందుతుందని వెల్లడి ఏపీలోకి ప్రవేశించిన నైరుతి ఋతుపవనాలు రాగల ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తెలంగాణకు వర్ష సూచన ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ను కైవసం చేసుకున్న ఆస్ట్రేలియా రెండు వందల తొమ్మిది పరుగుల తేడాతో ఓటమి పాలైన రోహిత్ సేన ఇక వార్తల్లోని వివరాలు దేశవ్యాప్తంగా ఐఏఎస్ల శిక్షణ మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో తొలిసారిగా ఏర్పాటు చేసిన జాతీయ శిక్షణ సదస్సును ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీలోని ప్రగతి మైదాన్లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ సదస్సులో పలువురు కేంద్ర మంత్రులతో పాటు వివిధ జాతీయ శిక్షణ సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు జాతీయ శిక్షణ సంస్థలు రాష్ట్ర పరిపాలనా శిక్షణ సంస్థలతో పాటు వివిధ ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల నుంచి పదిహేను మంది ప్రతినిధులు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతూ వివిధ రంగాల్లో ఎదురయ్యే సవాళ్లను నవభారత నిర్మాణానికి అవకాశాలుగా మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు ప్రజలకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడంతో పాటు మన శక్తి సామర్థ్యాలను మరింత పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రధాని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు తెలంగాణ చారిత్రక వారసత్వం మహోన్నతమైనదని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అన్నారు కోట్లాది సంవత్సరాల చరిత్రకు తెలంగాణ సాక్ష్యంగా నిలవడం పట్ల ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు తెలంగాణ చరిత్రను భావితరాలకు తెలియజేసే లక్ష్యంతో భారత జాగృతి సంస్థ ప్రచురించిన తెలంగాణ చరిత్ర పుస్తకం ఐదు సంపుటాలను ముఖ్యమంత్రి ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా సీఎం కేసీఆర్ మాట్లాడుతూ దాదాపు ఇరవై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం చారిత్రక ఆనవాళ్లు తెలంగాణలో లభ్యం కావడం గర్వకారణమని అన్నారు ఈ దిశగా తెలంగాణ చరిత్రకారులు చేస్తున్న కృషిని ముఖ్యమంత్రి అభినందించారు భారత జాగృతి చరిత్ర విభాగం గత ఆరు సంవత్సరాలుగా చరిత్రకారుడు రచయిత శ్రీ రామోజు హరగోపాల్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలోని పలు చారిత్రక ప్రదేశాలను సందర్శించి ఈ పుస్తకాలకు రూపకల్పన చేసింది ఈ కార్యక్రమంలో భారత జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత ఇతర సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఆయుష్మాన్ భారత్ను దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో రాజకీయాలకు అతీతంగా అమలు చేయాలని గవర్నర్ డాక్టర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ అభిప్రాయపడ్డారు రాష్ట్రంలో కూడా ఈ పథకం అమలు చేయాలని ఆమె సూచించారు హైదరాబాద్ బోరబండలో పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఏర్పాటు చేసిన వైద్య శిబిరాలను గవర్నర్ ప్రారంభించారు బస్తీల్లో పేదల కోసం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడం శుభసూచకమని గవర్నర్ ప్రశంసించారు అట్టడుగు వర్గాలకు ఉచిత వైద్యం అందాలన్న సంకల్పంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆయుష్మాన్ భారత్ని తీసుకొచ్చారని దీనివల్ల ఏ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలోనైనా పేదలు ఉచితంగా వైద్యం చేయించుకోవచ్చని అన్నారు రాష్ట్రంలో ఆయుష్మాన్ భారత్ అమలు చేయకపోవడంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మంచి కార్యక్రమాలను రాజకీయాలకు అతీతంగా అమలు చేసి పేదలను ఆదుకోవాలని అన్నారు రాష్ట్రానికి కేంద్రం ఇటీవలే ఐదు మెడికల్ కాలేజీలు మంజూరు చేసిందని చెప్పారు దీన్ని బట్టే రాష్ట్రం పట్ల కేంద్రానికి ఉన్న నిబద్ధత అర్థమవుతుందని గవర్నర్ అన్నారు సో ది గవర్నమెంట్ షుడ్ థింక్ వాట్ ఎవర్ మే బి ద స్కీమ్స్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇట్ షుడ్ రీచ్ ద పీపుల్ దర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ పొలిటిక్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దట్ దట్ ఈస్ మై విష్ బికాస్ ఆఫ్టర్ ది రిక్వెస్ట్ దట్ ఆయుష్మాన్ భారత్ షుడ్ బి యాక్చువల్లీ ఎన్కార్పరేటెడ్ విత్ ది ఆరోగ్యశ్రీ ద పీపుల్ ఆర్ బెనిఫిటెడ్ సో లైక్ దట్ ఆల్ ద స్కీమ్స్ షుడ్ రీచ్ ద పీపుల్ అండ్ నౌ 
medical college has sanctioned for Telangana and Telangana people and I always say that the final hope of the poorest of poor are the government colleges, government, uh, medic, uh, government hospitals. They should improve the infrastructure in the government hospitals. That is my view and uh, I, the medical university also. Uh, that also should be the move with more infrastructure and uh, there should be uh, improvement in the infrastructure. That is my wish. CM KCR Netruton Lo, Telangana Rastram, Health Hubga, Aburudi Chendindani, Rastra Vajarugya, Ardika Sakamantri, Taniru Harish Ravanar. Hyderabad Loni Banjara Hills Lo, Nutananga Air Part Chesina, Little Stars and She, Aspatrini, Mantri Praram Pinjar. E. Karakram Lo, Triple R Director Rajamolito Patu, Paluru Pramukul Palgunar. Isandar Banga, Mantri Harish Rav Matladu, Niti Ayog Nivedika Prakaram, Vaidya Vasatala Vishyam Lo, Telangana Desam Lone, Agrasthanam Lo, and the Nanar. Rastra Vaptanga, Maru Padivela, Super Speciality Particle Airport Chain and Atlu Valadinchar. Rastram Doni Aspatrulu, Corporate Aspatruluto, Poti Partuna in Anar. Teluguari Ganatano Viswa Vaptan Chesina Ganata, Rajamoliki Dakutundani, Isandar Banga, Harishra Anar. Samajika Sevalo, Rajamoli Kutumbong, Agrasthanam Lo, Nilustun than two present Sinjar. Isandar Banga Rajamolini, Mantri Harish Rao, Gharanga Satkarinjar. Another round, Triple R Director Rajamoli Matlaratu, White Yarugarangolo, Telangana, Ento, Aburdi Sadhin Chindani, Anar. Once upon a time, it was around 90, 91, 92 story. So, what can we do? We monitor just to, we birth plan just to, we antenatal checkup just to. 100% of those institutional deliveries just on a state level, on Telangana, Rashtra, we could have done that. So, we do little stars and she hospital could have. Inka baga cheya lani. Inka we do marine centers could have teva lani. We do Milan ke hospitals to could have. Prabhu to hospital to complete that too. And my only request with you for the C-section rate target challenge would have been right in just now. My game is in the day, my last time, my last time, my last time, my last time, but the C-section rate to developed countries can take for the only. I think my name is counseling house. I mean, I think that day, I do. I mean, I think I'm going to talk to you about it, but we're going to talk to you about it. I'm going to request you. Chenapilal ki yenni rakaal le bandh lontai, manak tiri kunda pilal ko chala baane ona ran kun tangane wal chenne ni bandh lontai ya ay bandh lo pete ikol di early stages lo dhan kani pete kote pete ikol di anta pete jabul ka maatha inche pi chala bai pete bai mesin da puru. Anti ka live ka yedru kunda baby inchusi patient inchusi evidu an treatment ya wala akend of treatment isnaru telangana lo model pete ro. Idi Pediatrics lo first time. Hopefully, ini matto Telangana lo kapan dah mikta ni, ane rastral lo ki, pakai cara mandi ki upaya pada nanti korang tu nanti. Hopefully, hopefully congratulate Satish Garu for this endeavour. Ento mandi gopak kawulu, kala karulu, sahiti wetalaku, Karim Nagar jillah puti nilani, rastra BC Sangshema, Power Sarfarala Sakha Menteri Gangula Kamala Karanar. रास्र आवतारन दसाब्दी उच्चवाल्लो भागंगा कलेक्टरेट आडिटोरियम लो निर्वहिंचिन साहित्य दिनोच्चव वेडुकलकु मंत्री गंगुल मुख्य अथिदिगा हजरयार। इसंदर्बंगा मंत्री माट्लाडुतु गोपगोप साहिती वेत्तलु कलाकारुलु कवुलकु इक इसंदर्बंगा करीम नगर जिल्ला को चेंदिन 93 मंदी रचिंचिन कवितल संकलनाउ पदेनल पंडगा पुस्तकान्नी मंत्री आविश्करिंचार। अनंतरों रचैतलनु घनंगा सन्मानिंचार। वारी वारी उद्यमालो स्पूर्ति लाम उनके लो 
మా బంధు పాటలు కానీ కవులు కళాకారులు సాహిత్యవేత్తలు అన్ని రంగాల్లో పాటలు వాడి కవిత్వం చెప్పి ఎన్నో వేదికలలో తెలంగాణ ఉద్యమానికి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మనం మీకు సహాయం చేసేవారు అందుకే మీరు గౌరవించుకోవాలని గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు తప్పక సాహిత్య దినం అని చెప్పి మనం రోజు చెప్పడం జరిగింది ఈరోజు అభివృద్ధి అయిన సాంకేతికత అయిన నేటి నవభారతం అన్ని రంగాల్లోనూ పురోగమిస్తుంది కొత్త తరం కొత్త ఆలోచనలతో కొత్త భారతదేశాన్ని నిర్మిస్తోంది మరియు దేశంలోని బాధ్యత గల పౌరులందరూ సమయానికి చెల్లించే ముందస్తు పన్ను కారణంగా ఇవన్నీ సాధ్యమయ్యాయి మీరు కూడా సకాలంలో ముందస్తు పన్ను చెల్లించడం ద్వారా దేశ ప్రగతిలో భాగస్వామి అవుతారు అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ డిపాజిట్ చేయడానికి చివరి తేదీ పదిహేను జూన్ రెండు వేల ఇరవై మూడు టీడీఎస్ టీసీఎస్ ని తీసివేసిన తర్వాత పదివేలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పన్ను బాధ్యత కలిగిన ఏదైనా కంపెనీ కార్పొరేట్ లేదా వ్యక్తులు మరియు సంస్థలు జూన్ పదిహేను రెండు వేల ఇరవై మూడు లోపు తమ ముందస్తు పన్ను వాయిదాను చెల్లించాలి ప్రత్యేక ఆయకర్ దాత ఏక్ రాష్ట్ర నిర్మాత ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అవినీతి రాజ్యం మేలుతోందని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఆరోపించారు మోదీ తొమ్మిదేళ్ల పాలనలో జరిగిన అభివృద్ధిపై ఏపీలోని విశాఖ రైల్వే గ్రౌండ్స్ లో ఏర్పాటు చేసిన బీజేపీ బహిరంగ సభకు అమిత్ షా ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైసీపీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేశారు కేంద్రం నుంచి వచ్చే డబ్బును రైతులకు అందిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన పథకాలుగా చెప్పుకుంటోందని విమర్శించారు రైతుల ఆత్మహత్యల్లో ఏపీ మూడో స్థానంలో ఉందంటూ విమర్శించారు సాగరమాల జాతీయ రహదారులకు అధిక స్థాయిలో నిధులు ఇస్తున్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అవినీతితో అభివృద్ధి పనులు ముందుకు సాగడం లేదని అన్నారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో బీజేపీ మరోసారి కేంద్రంలో అధికారంలోకి వస్తుందని అన్నారు ढेर सारे काम किए हैं हर गरीब को पक्का घर देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है देश में नौ करोड़ गरीबों को और तेरह करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है देश के ग्यारह करोड़ किसानों को हर साल छ हजार रुपया मोदी जी दिल्ली से भेजते हैं और जगन मोहन जी मोदी जी के ये रुपये को रायतू भरोसा स्कीम का नाम देकर किसानों को देने का काम करते हैं मोदी जी ने 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में आजादी के 70 साल के बाद पहली बार शौचालय पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है देश के हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है जगन बाबू चावल पर भी अपनी फोटो चमका कर गरीबों को ऐसा संदेश डालते हैं मैं आंध्र के गरीबों को कहना आया हूं कि गरीबों के लिए चावल नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా అభివృద్ధిపై కాంగ్రెస్ నేతలతో తాను చర్చలకు సిద్ధమని రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి ప్రకటించారు కాంగ్రెస్ శాసనసభ పక్ష నేత మల్లు భట్టి విక్రమార్క బీఆర్ఎస్ పాలనపై విమర్శలు చేయడం తగదని అన్నారు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాను దశాబ్దాల పాటు పట్టి పీడించిన ఫ్లోరైడ్ సాగు తాగునీటి కష్టాలను తాము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాతే రూపుమాపామని అన్నారు నల్గొండ జిల్లాకు కాంగ్రెస్ నేతలు చేసింది ఏమీ లేకే తమ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే ధరణితో పాటు వివిధ సంక్షేమ పథకాలు రద్దు చేస్తారని మంత్రి ఆరోపించారు ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు ఈ జిల్లాని ఏకఛత్రాధిపత్యంగా ఏలిన వాళ్ళు ఈ జిల్లాలో ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయి అని అంటే ఆ సమస్యలన్నిటికీ కారకులైన వాళ్ళు ఇప్పుడు గొంతు ఇంత పెద్దగా చేసుకొని దానికి ఇంకెవరో కారణం ఉన్నట్టుగా ఇతరుల మీద పడి ఏడ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఏమడుగుతున్నారు కేసీఆర్ గారు క్షమాపణలు చెప్పాలా ఒకవేళ అదే జరగాల్సి వస్తే మీరు ముక్కులు నల్లగొండ నుంచి ఢిల్లీ దానికి రాయాలి ముక్కులు నేలకేసి 
నల్లగొండ నుంచి ఢిల్లీ దాక రాయాలి మీరు చేసిన నేరాలకి ఇవాళ నల్లగొండ జిల్లా నాశనం చేసిపోయింది మీరు అద్భుతంగా వ్యవసాయంలో దేశానికి ఆదర్శంగా ఉన్న జిల్లా మీ నాయకత్వంలోనే నడ్డి విరిగిపోయింది మీరు పుట్టించి పెంచి పోషించి లక్షలాది మందిని పుట్టన పెట్టుకున్న ఫ్లోరిన్ మహమ్మారిని ఆరేళ్లలో తరిమేసినందుక ఇక నాడైనా మాట్లాడినరా మీ ఆంధ్ర యజమానుల దగ్గర కానీ మీ ఢిల్లీ భాషల దగ్గర కానీ నేను ఒక్కరోజు నోరు విప్పి మా జిల్లా ప్రజలు మాకు ఓట్లు వేసి గెలిపిస్తున్నారు పదే పదే అమాయకంగా మమ్మల్ని నమ్మి దివ్యాంగుల పెన్షన్ పెంచడం సీఎం కేసీఆర్ దార్శనిక పాలనకు నిదర్శనమని రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డి తెలిపారు దివ్యాంగుల పెన్షన్ పెంచిన సందర్భంగా మెడిసల్ జిల్లా జవహర్ నగర్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా సీఎం కేసీఆర్ చిత్రపటానికి దివ్యాంగులతో కలిసి పాలాభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం వారితో కలిసి ఆయన సహపంక్తి భోజనాలు చేశారు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా దివ్యాంగులకు నాలుగు వేల నూట పదహారు రూపాయల పెన్షన్ అందిస్తున్నామని మంత్రి తెలిపారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పలు సంక్షేమ పథకాలు దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయని మంత్రి వివరించారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష ప్రశాంతంగా ముగిసింది ముప్పై మూడు జిల్లాల పరిధిలోని తొంభై తొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు కేంద్రాల్లో ఈ పరీక్షలు నిర్వహించారు గతంలో లీకేజీ వ్యవహారం చోటు చేసుకోవడంతో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు తావు లేకుండా పటిష్ట ఏర్పాట్ల మధ్య అధికారులు పరీక్షలు నిర్వహించారు ముందు సూచించినట్లుగానే పది గంటల పదిహేను నిమిషాలకు ఆయా కేంద్రాల గేట్లను అధికారులు మూసివేశారు పరీక్షా కేంద్రాల దగ్గర అభ్యర్థులను పూర్తి స్థాయిలో తనిఖీ చేసిన తర్వాత అనుమతించారు ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు వాచ్లు షూస్తో పరీక్ష కేంద్రాల్లోకి వెళ్లేందుకు అనుమతించలేదు వినికిడి సమస్య ఉన్నవారికి సర్టిఫికేట్ ఆధారంగా పరీక్షా కేంద్రాల్లోకి అనుమతించారు మరోవైపు పరీక్షా కేంద్రాల దగ్గర వన్ సెక్షన్ విధించిన పోలీసులు ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు పది గంటల పదిహేను నిమిషాలు దాటి పరీక్షా కేంద్రాల దగ్గరకు చేరుకున్న అభ్యర్థులు అనుమతి ఇవ్వకపోవడంతో పలు కేంద్రాల దగ్గర అభ్యర్థులు నిరాశతో వెనుదిరిగారు నైరుతి ఋతుపవనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది ప్రస్తుతం కర్ణాటకలోని కొన్ని భాగాలతో పాటు పుదుచ్చేరి తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని భాగాలకు విస్తరించినట్లు ప్రకటన విడుదల చేసింది తిరుపతి జిల్లా శ్రీహరికోట సమీప ప్రాంతాలపై నైరుతి ఋతుపవనాలు విస్తరించినట్లు వెల్లడించింది దీని ప్రభావంతో రాబోయే ఇరవై గంటల్లో తెలంగాణలో అక్కడక్కడ చిరుజల్లుల నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది ఉరుములు మెరుపులు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది మరోవైపు ఈరోజు రేపు వడగాలుల తీవ్రత కొనసాగుతుందని తెలిపింది అభివృద్ధి అయిన సాంకేతికత అయిన నేటి నవభారతం అన్ని రంగాల్లోనూ పురోగమిస్తుంది కొత్త తరం కొత్త ఆలోచనలతో కొత్త భారతదేశాన్ని నిర్మిస్తోంది మరియు దేశంలోని బాధ్యత గల పౌరులందరూ సమయానికి చెల్లించే ముందస్తు పన్ను కారణంగా ఇవన్నీ సాధ్యమయ్యాయి మీరు కూడా సకాలంలో ముందస్తు పన్ను చెల్లించడం ద్వారా దేశ ప్రగతిలో భాగస్వామి అవుతారు అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ డిపాజిట్ చేయడానికి చివరి తేదీ పదిహేను జూన్ రెండు వేల ఇరవై మూడు టీడీఎస్ టీసీఎస్ ని తీసివేసిన తర్వాత పదివేలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పన్ను బాధ్యత కలిగిన ఏదైనా కంపెనీ కార్పొరేట్ లేదా వ్యక్తులు మరియు సంస్థలు జూన్ పదిహేను రెండు వేల ఇరవై మూడు లోపు తమ ముందస్తు పన్ను వాయిదాను చెల్లించాలి ప్రత్యేక ఆయకర్ దాత ఏక్ రాష్ట్ర నిర్మాత కష్టాలు చుట్టుముట్టినప్పుడు అధికారులు ఇచ్చిన చేయూత ఆ మహిళల తలరాతను మార్చింది జీవితంలో తమ కాళ్లపై తాము నిలబడే స్థాయికి చేర్చింది తక్కువ ఖర్చుతో మెరుగైన జీవనాన్ని సాగించేందుకు బాటలు వేసింది 
మెప్మా సాయంతో ఆర్థికాభివృద్ధి దిశగా పయనిస్తున్న ఖమ్మం జిల్లాపై దూరదర్శన్ అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం ఇక్కడ హోటల్ పనిలో నిమగ్నమైన వీరంతా ఖమ్మం పట్టణంలోని క్రాంతి స్వయం సహాయక సంఘానికి చెందిన సభ్యులు స్వయం సహాయక సంఘాల ద్వారా బ్యాంకుల నుంచి రుణం తీసుకున్న ఈ నలుగురు మహిళలు తమ దగ్గరున్న సొమ్ముతో హోటల్ బిజినెస్ ప్రారంభించారు అయితే నిర్వహణపరమైన ఇబ్బందులతో నష్టాలు చవిచూడవలసి వచ్చింది చేతిలో ఉన్న డబ్బు పోవడంతో పాటు బ్యాంకు రుణాలు తీర్చడం కష్టంగా మారింది ఇలాంటి సమయంలో నగరపాలక సంస్థ వీధి వ్యాపారుల కోసం కేటాయించిన స్థలాన్ని వీరికి లీజుకిచ్చింది ఇందుకు మెప్మా అధికారులు సైతం సహకరించారు దీంతో ఇక్కడే చిన్నపాటి హోటల్ ఏర్పాటు చేసి ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నారో అక్కడే సంపాదించడం మొదలుపెట్టారు ఇక వాళ్ళ సహకారంతో మాకు వీధి సంఘం కార్డులు ఉన్నాయి ఆ కార్డులతో మేము పెట్టుకున్నాం ఇక మాకు కూడా మేము లాస్ పోయి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి మాకు ఒక రోజు డబ్బులు మిగిలిన రోజు మిగిలిన వ్యాపారం ఉన్న రోజు ఉంటుంది లేని రోజు లేకపోయినా కానీ ఇక మేమందరం కలిసి పని చేసుకుంటాం వెళ్ళి అడగగానే ఒకసారి మేము వీధి వ్యాపార కార్డులు ఉన్నాయి మాకు మేము పెట్టుకుంటాం అనగానే ఇచ్చారు మాకు సార్కి చాలా ధన్యవాదాలు మేడం గారికి కూడా మా తరపున ఒక పది మంది ఉపాధి కల్పించుకొని మేము పని చేసుకుంటున్నాం ప్రధాన కూడలిలో హోటల్ ఉండడంతో పాటు నాణ్యతకు పెద్దపీట వేస్తూ ఉండడంతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల వారు ఇక్కడికి వస్తున్నారు దీనికి తోడు సరసమైన ధరకు భోజనం అందించడంతో పేద మధ్యతరగతి కూలి చేసుకునే వారు ఇక్కడికే వచ్చి భోజనం చేస్తున్నారు చుట్టుపక్కల ఆసుపత్రుల్లోని రోగులు వారి బంధువులు కూడా ఇక్కడే భోజనం చేస్తున్నారు రోజు రోజుకు వ్యాపారం పెరుగుతూ ఉండడంతో అప్పు తీరుస్తూ ఆర్థికంగా బలోపేతం అయ్యే దిశగా వీరు సాగుతున్నారు మాకు గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన స్థలం ఇది మేము మంచిగా నడిపించుకుంటాం వీధి వ్యాపారాల కింద ఇచ్చారు మాకు మేము మంచిగా నడుపుకుంటాం కొంచెం దయచేసి మాకు వెళ్ళి ఏదైనా ఉంటే సహాయం చేయగలిగితే ఇంకో పది మందిని పెట్టుకొని నడిపించుకోగలిగేంత శక్తి ఇవ్వండి మీ అందరూ ఇక్కడికి వచ్చి భోజనం చేసేవారు పూర్తి స్థాయిలో సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు తక్కువ ఖర్చుతో నాణ్యతతో పాటు రుచికరమైన భోజనం కడుపు నిండా తింటున్నామంటున్నారు మాది ఖమ్మం ఖమ్మం లోకలేనండి ఇక్కడ దూర భోజనం ఇక్కడ క్రాంతి గ్రూప్ వాళ్ళు భోజనం అరవై రూపాయలకి ఇస్తున్నారు ఈ చుట్టుపక్కల దూర ప్రాంతాల నుంచి హాస్పిటల్కి కానీ వస్తున్నారు మంచి అవైలబుల్గా ఉంది భోజనం కూడా చాలా బాగుందండి ఒకసారి భోజనం చేస్తే మాత్రం రెండోసారి కంపల్సరీగా వస్తారు ఈ క్రాంతి గ్రూప్ వాళ్ళు పెట్టాలి బయట హోటల్లో మాత్రం నూట ముప్పై నూట నుంచి నూట నలభై రూపాయల దాకా పార్సిల్ ఉంది భోజనం చేస్తే నూట ఇరవై రూపాయలు ఉందండి వీళ్ళు ఎనభై రూపాయలకు ఫుల్ భోజనం అరవై రూపాయలకి హాఫ్ మిల్స్ ఇస్తున్నారు అధికారులు సైతం వీరికి ఎప్పటికప్పుడు అవసరమైన సలహాలు సూచనలు అందిస్తూ ప్రోత్సహిస్తున్నారు బ్యూరో రిపోర్ట్ దూరదర్శన్ న్యూస్ పేద ప్రజల సంక్షేమం అభ్యున్నతి కోసం తమ ప్రభుత్వం పాటుపడుతోందని తెలంగాణ ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ తెలిపారు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి కింద కామారెడ్డి నియోజకవర్గానికి మంజూరైన చెక్కులను ఆయన అందజేశారు డెబ్బై ఒక్క మంది లబ్ధిదారులకు ఇరవై రెండు లక్షల రూపాయల విలువైన చెక్కులను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా విప్ గంప గోవర్ధన్ మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గంలో ఇప్పటి వరకు పంతొమ్మిది మందికి పదకొండు కోట్ల లక్షల రూపాయల ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుండి అందించినట్లు తెలిపారు ఉచిత వైద్యం అందించడంతో పాటు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో విధి లేని సమయంలో వైద్యం చేయించుకున్న వారికి కూడా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి అవసరమైన సాయం అందిస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలోని మెత్తల అశోక్ రాజంపేట్ మరణించగా మెత్తల సంగవా వాళ్ళ తల్లికి భార్య కూడా చనిపోయింది వాళ్ళ తల్లికి రెండు లక్షల చెక్కు ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా జంక రవి కామారెడ్డి వాళ్ళ కొడుకు ఉన్నాడు వాళ్ళ కొడుకు సుజన్ కుమార్ కు రెండు లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది దెబ్బల రవి రాజంపేట్ వాళ్ళ భార్య శ్రవంతికి రెండు లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది కొడుమేళ రాజయ్య గజ్జనాయక్ తండ చనిపోతే వాళ్ళ భార్య లక్ష్మికి రెండు లక్షల రూపాయలు చెక్ ఇవ్వడం జరిగింది తగిన ప్రోత్సాహం అవసరమైన మేర చేయుత ఉంటే తాము అందరిలా రాణిస్తామని నిరూపిస్తున్నారు నిర్మల్ జిల్లా పొదుపు సంఘాల మహిళలు ప్రభుత్వ సహకారంతో అందుతున్న రుణాలను వినియోగించుకుంటూ వివిధ రంగాల్లో రాణిస్తున్నారు అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటూ ఆర్థికంగా బలోపేతమవుతున్న నిర్మల్ జిల్లా మహిళలపై ప్రత్యేక కథనం కలసి ఉంటే కలదు సుఖం అనే సామెతకు సరికొత్త నిర్వచనాన్నిస్తున్నారు నిర్మల్ జిల్లాకు చెందిన పొదుపు సంఘాల మహిళలు స్థానికంగా ఉండే ఉపాధి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటూ ఆర్థికంగా పరిపుష్టమవుతున్నారు టైలరింగ్ కిరాణా హోటల్ అల్లికలు టెక్స్టైల్స్ కూరగాయల దుకాణాలు చిన్నపాటి హోటళ్లు ఇలా రకరకాల వ్యాపారాలు చేస్తూ ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు జిల్లాలోని ముదోల్ నియోజకవర్గం మాటేగాన్ గ్రామానికి చెందిన మహిళలు 
స్వయం ఉపాధిలో అగ్రస్థానంలో నిలుస్తున్నారు మండలం పరిధిలోని ఆరు గ్రామాల్లో నూట అరవై స్వయం సహాయక సంఘాలుండగా పద్దెనిమిది వందల ఇరవై మంది సభ్యులున్నారు బృందాల వారీగా వీరికి యాభై వేల నుంచి పది లక్షల వరకు రుణం అందించడంతో పాటు వారికి అభిరుచున్న రంగాల్లో అవకాశాలను అధికారులు కల్పిస్తున్నారు ఉద్యోగం చేస్తున్నా అప్పుడు స్వయం సహాయక సంఘాలు అంటే మనకు రెండు వేల సంవత్సరంలో స్టార్ట్ అయినాయి ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఈ మహిళలకు ఏకతాటిగా తెచ్చి వాళ్ళని గ్రూపులు చేసి వాళ్ళకు మొదటగా శిక్షణలిచ్చి ఆ శిక్షణల ద్వారా వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందిరు అదే పాటు దాంతో బ్యాంక్ లోన్లు కానీ శ్రేణి లోన్లు ఇప్పిస్తూ అదే కాకుండా స్వయం సహాయక సంఘంలో వాళ్ళు పొదుపు చేసుకున్న డబ్బుల నుంచి కూడా వాళ్ళకు లోన్లు ఇవ్వడము అనేది స్టార్ట్ చేసిన ఒక్కొక్క గ్రూప్కు వాళ్ళు కట్టే పొదుపు విధానము వాళ్ళు కట్టే రీపేమెంట్ విధానం చూసి వాళ్ళ పుస్తక నిర్వహణ చూసి వాళ్ళకి ఇప్పుడు పది నుంచి పదిహేను లక్షల లోను ఇస్తామని చెప్పి గవర్నమెంట్ చెప్తుంది పొదుపు సంఘాల మహిళలు తమ వ్యాపార లావాదేవీలన్నింటినీ పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తున్నారు అందిన రుణాలు తాము జమ చేసిన సొమ్ము రుణాలకు సంబంధించిన వడ్డీలపై ఎప్పటికప్పుడు పక్కాగా లెక్కలు రాస్తున్నారు దీంతో పాటు ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి సమావేశమవుతూ క్లస్టర్ ఉద్యోగికి క్రమం తప్పకుండా వివరాలు అందిస్తున్నారు నా దగ్గర ముప్పై ఆరు గ్రూపులు నాలుగు వందల ఇరవై తొమ్మిది మంది జనాలు ఉంటారు నేను వీళ్లకు ప్రతి నెల పొదుపులు చేపిస్తూ మరియు బ్యాంక్ లింకేజీ శ్రీనిధి రుణాలు ఇప్పిస్తూ వాటిని ప్రతి నెల రిపేమెంట్ చేయిస్తూ ఉంటాను అట్లాగే వివో నుంచి ఇప్పిస్తాము అప్పులు ఇంటర్నల్ వీళ్ళ సంఘాల పొదుపుల నుంచి కూడా అప్పులు ఇప్పించి చేపిస్తూ కట్టిస్తుంటాము అధికారుల సహకారం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల చేయూతతోనే తాము ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతున్నామని పొదుపు సంఘాల మహిళలు చెబుతున్నారు గతంలో కూలీ పని తప్ప మరేమీ తెలియని తమకు వివిధ రంగాల్లో నైపుణ్యం కల్పించి చేయూతను అందిస్తున్నారంటూ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు బ్యాంకుల నుంచి తీసుకున్న రుణాలను ఇక్కడి పొదుపు సంఘాల మహిళలు క్రమం తప్పకుండా చెల్లిస్తున్నారు దీంతో బ్యాంకులు సైతం వీరికిచ్చే రుణ పరిమితిని పెంచి ఆర్థికంగా సహకారం అందిస్తున్నాయి బ్యాంకుల నుంచి అందుతున్న రుణాలు పూర్తి స్థాయిలో సద్వినియోగం అయ్యేలా అధికారులు పూర్తి స్థాయిలో చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అవసరమైన అధికారులు అందిస్తూ అండగా నిలుస్తున్నారు దీంతో నిర్మల్ జిల్లా మహిళలు అన్నింటా రాణిస్తూ అగ్రస్థానానికి చేరుకుంటున్నారు బ్యూరో రిపోర్ట్ దూరదర్శన్ న్యూస్ ఈ ఏడాది చివరి నాటికి వరంగల్ స్మార్ట్ సిటీ పనులు పూర్తి చేయాలని ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ది శాఖ సహాయ మంత్రి బిఎల్ వర్మ అధికారులను ఆదేశించారు సంపర్క్ అభియాన్లో భాగంగా వరంగల్ జిల్లాలో రెండు రోజులు పర్యటించిన ఆయన పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు పర్యటనలో భాగంగా రెండో రోజున వరంగల్ స్మార్ట్ సిటీ పనుల పురోగతిపై హన్మకొండ కాకతీయ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కార్యాలయంలో అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు స్మార్ట్ సిటీ పనుల పురోగతిని అధికారులు కేంద్ర మంత్రికి వివరించారు ఈ సందర్భంగా కేంద్ర సహాయ మంత్రి బిఎల్ వర్మ దూరదర్శన్తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ ఏడాది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు నాణ్యతతో కూడిన స్మార్ట్ సిటీ పనులు పూర్తి చేస్తామని తెలిపారు ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ను ఆస్ట్రేలియా కైవసం చేసుకుంది లక్ష్య ఛేదనలో విఫలమైన రోహిత్ సేన రెండు వందల తొమ్మిది పరుగుల తేడాతో పరాజయం పాలైంది లండన్ లోని ఓవల్ మైదానంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్ లో అత్యంత కీలకమైన టాస్ గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది తొలి ఇన్నింగ్స్ ను ధాటిగా ప్రారంభించిన కంగారు టీం పది వికెట్ల నష్టానికి నాలుగు వందల అరవై తొమ్మిది పరుగులు సాధించింది అనంతరం తొలి ఇన్నింగ్స్ కు దిగిన భారత్ రెండు వందల తొంభై ఆరు పరుగులకే ఆలౌట్ అయి నూట డెబ్బై మూడు పరుగుల వెనుకబడింది రెండో ఇన్నింగ్స్ లోనూ ఇదే తరహాలో దూకుడు ప్రదర్శించిన ఆస్ట్రేలియా ఆటగాళ్లు ఎనిమిది వికెట్ల నష్టానికి రెండు పరుగులు సాధించి ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్ చేశారు నాలుగు పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్ ఏ దశలోనూ విజయం దిశగా అడుగులు వేయలేదు 
టాప్ ఆర్డర్ మిడిల్ ఆర్డర్లు విఫలం కావడంతో రెండు వందల ముప్పై నాలుగు పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది దీంతో ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ఆస్ట్రేలియా వశమైంది ఇక మరోసారి ముఖ్యాంశాలతో వార్తలు ముగిద్దాం నమస్కారం దూరదర్శన్ యాదగిరి వార్తలను ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కూడా చూడవచ్చు యూట్యూబ్లో అయితే డిడి న్యూస్ తెలంగాణ ట్విట్టర్ వేదికగా అయితే డిడి న్యూస్ తెలంగాణ ఎట్ యాదగిరి న్యూస్ మరియు ఫేస్బుక్లో అయితే డిడి న్యూస్ తెలంగాణలో చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఢిల్లీలో ఐఏఎస్ల జాతీయ శిక్షణ సదస్సును ప్రారంభించిన ప్రధాని సవాళ్లను నవభారత నిర్మాణానికి అవకాశాలుగా మార్చాలంటూ పిలుపు తెలంగాణ చరిత్ర పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన సీఎం కేసీఆర్ రాష్ట్ర చారిత్రక వారసత్వం మహోన్నతమైనదన్న ముఖ్యమంత్రి రాజకీయాలకు అతీతంగా ఆయుష్మాన్ భారత్ అమలు చేయాలన్న గవర్నర్ తమిళిసై పథకం అమలుతో అట్టడుగు వర్గాలకు అత్యున్నత వైద్యం అందుతుందని వెల్లడి ఏపీలోకి ప్రవేశించిన నైరుతి ఋతుపవనాలు రాగల ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తెలంగాణకు వర్ష సూచన ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ను కైవసం చేసుకున్న ఆస్ట్రేలియా రెండు పరుగుల తేడాతో ఓటమి పాలైన రోహిత్ సేన